Saludos y bienvenidos al episodio número 168 de Hablando 24 Fren, este que les habla es Gabriel Neves. El invitado que tengo hoy es un amigo, es una persona que conozco hace mucho tiempo, es un actor excelente, eh, está residiendo en México, eh, puertorriqueño. Eh, lo conozco hace mucho tiempo y estaba de visita por acá por Puerto Rico y tuve la oportunidad de volver a hablar con él, porque ya hablamos en una ocasión, busqué en el episodio anterior, creo que está solamente en audio, no está en video. Y nos pusimos al día, nos pusimos al día en los proyectos. Ahora mismo, de casualidad, está saliendo en la serie de Nicky Jam eh, eh, en Telemundo y tiene un personaje ahí. Estamos hablando de un actor que se ha hecho poco a poco, ha trabajado, tiene un talento brutal, pero sus oportunidades las, has, las ha bregado. O sea, es una persona que ha buscado la manera de... Ser perseverante, de, de decir, mira, yo tengo un talento, mírame. No es una cuestión de, de, de panismo ni ese tipo de cosas que existe mucho en este negocio. De verdad que la historia de él es, es fascinante y volver a sentarme con él y hablar un poco la pasé de maravilla. Eh, le damos las gracias siempre a nuestros auspiciadores. Empezamos con la gente de OFX. Los mostres muebles de oficina están en el ubicado en la calle Eleno Rubel 213 en Atorrey. Pasen por allá eh, para que vean los muebles, escojan que les gusta para su oficina, estudio. Eh, tienen un, una variedad bestial de, de muebles. Si no, si no quieres llegar hasta allá, puedes entrar a ofxoffice.com. Allí puedes ver los muebles y también eh, si envías un croquis de tu oficina, ellos te pueden acomodar. Mira, este mueble le, le cae bien, este no. Y te hacen como una, un diagrama de cómo pueden estar los muebles. Y así no los compras y llegues de momento y dices, a dieta, esto no me cabe aquí, sino que ya vas a la segura. Eh, también obviamente le damos las gracias a la gente de Barraca Coffee que son los monstruos en el café esa gente eh, as, tiene una página web que se llama Café Barraca eh, café, espérate ¿cómo es? <ríe> se me olvidó ahora este barracacoffee.com sorry gente este barracacoffee.com ustedes entran a su página web ahí eh, cuando van a hacer el pedido le tienen que decir cómo hacen el café en una greca en una máquina expreso para que ellos lo preparen para que así cuando usted lo hace, en, en la manera que usted lo hace, el café sepa para todo el mundo igual, ¿ok? Barracacoffee.com, se los recomiendo. Si te gusta eh, la cultura popular, las películas, las series, los cómics, tienes que ver o escuchar Hablando Pop. Es un proyecto que hago con, con Slide, que te lo hacemos toda la semana y la paso, de hecho. Me encanta hacer ese programa, me lo gozo y ha tenido una gran aceptación y pues lo les digo, véanlo, chequenlo, a ver si lo de ustedes y sigan apoyándolo. Pues este programa, Hablando 24 Frames y Hablando Pop, los dos están ahora en Cable TV. Estamos en Liberty, en el canal 285. El Hablando 24 Frames sale los miércoles a las 8 de la noche y se repite el domingo a las 5 de la tarde. Y Hablando Pop sale los jueves a las 10 de la noche y se repite luego de Hablando 24 Frames el domingo. Así que nos pueden ver por allá en, en Liberty Cable. Nos pueden escuchar por podcast o nos pueden ver aquí por YouTube. O sea, como usted prefiera, nos puede estar viendo y disfrutando de este podcast. Nos sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida nuevamente a Néstor Rodolfo. ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien, muy bien. Néstor eh, estuvo en audio, a la gente que está viendo esto por video, eh, nosotros tuvimos una conversación cuando yo estaba en pañales. <ríe> Episodio <ríe> número 8. Así fue. O sea, que yo, yo lo dije, yo lo he dicho varias veces, yo llamé a todos los panas, le dije, yo tengo que entrevistar. Néstor estaba de casualidad en Puerto Rico y dije, brother, siéntate ahí que vamos a hablar. <ríe> Y, y con mucho gusto, la sí. verdad, con mucho gusto. Néstor, yo creo que todas las veces que yo le llamo para cualquier lo que era, me ha dicho que sí. Es una de las personas que nunca dice que no y se lo agradezco de verdad grandemente. Y siempre que viene a Puerto bueno, Rico... pero eso no es casualidad ni por amistad, eso es porque <risa> también confío en ti. <risa> eso, ve, eso, ve, eso dice mucho, eso dice mucho. Y cada vez que viene a Puerto Rico, pues cogemos el break y yo creo que ya valía la pena volvernos a sentar. Eh, claro sí. Primero, para que la gente pues, nos vea por YouTube. Y segundo, para saber todo lo que ha pasado. Porque cuando tú y yo nos sentamos la primera vez, prácticamente tú estabas tirándote al ruedo en México y ya habías hecho, tu, había hecho tus cositas. Dos, no, tenía como varios, como cuatro años. Ya había, sí, ya, estaba, ya, ya estabas empezando a trabajar. Correcto. O sea, ya había pasado la época esa de, ok, me tiré para acá, vamos claro, a ver si esto claro. sale... 
eh, y ya estaba empezando a ver fruto. Correcto. Pero, my friend, ya ahora son... Bueno, mira, te digo una cosa. este Allá la competencia pues sigue igual que siempre, que uh -huh. es mucha. Y a pesar de, de uno formar parte de, de, de un buen proyecto, de un proyecto exitoso, uh -huh. este igual el próximo tienes que castear, igual tienes que demostrar que te, que te mereces el personaje, que tienes que convencer... Y, y como digo yo, hipnotizar a, a los productores, a los productores. Y, a los y a los directores, ¿no? De que tu trabajo es el que ellos están buscando. Entonces uno nunca para, a pesar de que, pues mira, sí, te tengo que decir, como dices, sí, allá uno se siente diferente, el trato ya es diferente, uh -huh. este, pero pues mira, mucho, mucho ha sido mucho trabajo, ha sido claro, bien cuesta arriba. Eh, 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 ganado, no es que de los que no te cayó en paracaídas, así eh, ha sido. tuviste que trabajar, demostrar lo que da, tú sabes. Correcto, porque correcto. en México hay un montón de gente tocando esa misma puerta, tú sabes. Así es. Mucha, mucha gente, y vamos, primero los del mismo país. Correcto, te iba a decir, no solamente mexicanos, que hay muchos, sino también hay ahorita muchos argentinos, muchos venezolanos colombiano también están llegando muchísimo, que a pesar de que ellos tienen una industria ya bastante sólida en Colombia, fíjate, pero están, están buscando para México. México, también las plataformas están entrando en México, Netflix, uh -huh. Amazon, este Claro, Video, es, ¿sabes? Está creciendo muchísimo la industria. Sí, que ha cambiado. Eh, hay mucho trabajo, pero pues al mismo tiempo hay mucha competencia uh -huh. y... Y la verdad es que, mira, que eso te mantiene vivo como actor. Te mantiene vivo porque por lo que a mí me, me ha provocado, me es que, pues como tengo tiempo libre y puedo económicamente también, uh -huh. porque tú sabes que no, claro. este, todo cuesta, tomarme talleres de actuación. Eh, seguir aprendiendo, tú no has parado de seguir sí, aprendiendo. Sí, seguir tomando técnicas diferentes porque de cada técnica no es que, eh, que cualquier técnica eh, o X o Y técnica tenga la verdad, ninguna tiene para mí la verdad, cada uh -huh. cual tiene lo suyo. Y pues mira, como mi hermano me aconsejó, de cada técnica uno va agarrando lo que... Lo que tú entiendes que te funciona, ¿no? Uh -huh. Este, Si es que no quieres eh, usar, utilizar una en particular. Y pues mira, así he hecho. Yo estuve hace el año pasado tomando un curso con Luis Mandoki, uh -huh. que es un director de, de, cine de cine mexicano, que también ha dirigido Hollywood en Hollywood y eso. Y él tiene una técnica muy particular, interesantísima. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo. Okay. Y hay otras que me parecieron increíbles. Otras que, que yo sí las practicaba antes y las dejé por el, en el camino. Uno va como... Ajá. Y después dije, cuando con él dije... Un oye, deja... Todo, oye, todo esa, sí, esa técnica pues sí funciona cañón y la había dejado atrás. Entonces la, la retomé y la verdad que te da un giro a lo que ya por tu experiencia has experimentado, has aprendido. Entonces ya, te, ya, ya ves las cosas diferentes y las absorbes diferente, ajá, ¿no? Ajá. Y las puedes... De hacer el delivery diferente, ¿no? Eh, dijiste algo que me estuvo bien curioso. Eh, el coger un taller no significa que lo que diga el, el maestro, imagen tu etapa, que ya tuve una carrera eh, bastante larga, el que no, lo que está dando ese profesor o ese director o ese actor, el que esté dando el taller, no está escrito en piedra. O sea, es una cuestión de que esa es su técnica y la que está llevando. Correcto, correcto. Pero tú la absorbes o no la absorbe, o absorbe lo que tú crees que es necesario. Sí, o hay, otras que, o, o hay, sí, o hay otras que simplemente no te gustan Ay, y no, dice, o no, no te funcionan va. a ti. Ajá. No sabes cómo, no sé, no, no es decir que no sabes cómo utilizarla, sino que simplemente pues no te entra, no, 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 no es la que tú este, ves como la indicada para ti. Claro. Para tú ponerla, ponerla en práctica. Entonces, yo he tomado de Meissner, he tomado el método, este, ahora Mandoki con Mandoki, mm -hmm. he tomado pues actuación para la cámara. O sea, he tomado muchas, muchos talleres este, y la verdad es que, pues mira, como te digo, hay cosas que a mí me... De, de, del Meissner a mí me gustaron unas cosas, otras no me gustaron. Y hay gente que dice, no, el Meissner es la técnica. Y pues está bien okay. la técnica para ti. <risa> Igual que el método. Para mí el método fue con lo que yo empecé. Entonces, <risa> para mí el método pues, es lo que utilizo. De lo más que utilizo es del método. Okay. Entonces, y ahora lo que estoy es agarrando de, 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 de las otras técnicas... Que, que, que me ha gustado uh -huh. y me ha funcionado las cosas de cada técnica y la estoy adaptando con, con la que es mi base, ¿no? Y eh, eso pues, eh, va a ser bien interesante todo. Ya tú llevas 8 o 9 años. 10 años. Ya son 10. En, wow, en marzo 8 cumplí 10 años. 10 años. El tiempo eh, pasó volando. Oye, es cómico porque ya switcheas el acento y lo, lo dejas en México. O sea, pasa, te montas al avión y ¡cluc! Oye, es bien interesante y gracias que tú sacas el, 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 el tema. Este... 
Porque aquí en Puerto Rico que muchos se preocupan por el acento de la gente. <risa> sí, mano. <risa> Todo el mundo está diciendo, ah, que es el acento, que es el acento. Y yo, mano, ¿cuál es el rollo con ustedes? Y que hay que hablar como... Tenemos que hablar todo el tiempo como puertorriqueño. Y yo le mira, bueno, pero si yo llevo ya y cambio y no sé qué. No, y no, no tiene ningún no problema con eso. No entiendo, no entiendo. Pero sí, lo que pasa es que ahora también eh, me trajeron a principios de junio. Uh -huh. Estamos en agosto ya, y si, uh -huh. no sé. 13, 13. 13. Hoy cumple mi esposa. Felicidades. Ah, felicidades. <risa> <risa> este, pues yo llegué aquí el 3 de junio, de julio, perdón, de julio. Uh -huh. Y vine a hacer un trabajo, ¿no? Que me trajeron para hacer un piloto. No sé. Este. Que ahorita hablaremos del, pro, del proyecto, bueno, pero. pero eh, que, me, me trajeron a hacer. Entonces, pues obviamente, exacto. Entonces, obviamente, pues uno empieza ya pues, a buscarle el personaje que vas a hacer, pues ya es diferente. Uh -huh. Y luego de terminar ese piloto, casualmente, tengo un amigo uh -huh. que voy a decir el nombre de él. Uh -huh. Yo sé que no le va a estar malo. Jorge Alberti. Este, Jorge, pues mira, está produciendo. Jorge Alberti está por acá. Estuvo por acá, pues okay. estaba produciendo un piloto también para una serie que está escribiendo, la está dirigiendo también y, y, y no está creo que está produciendo la en, eh, este, en, ¿cómo se llama? Coproducción con, 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 con otras personas. Y casualmente pues me dijo, güey, estás acá en Puerto Rico, cuando te vas? Aprovechamos porque estoy haciendo este piloto y tengo un personaje que me gustaría que hicieras. Y yo le dije, mira, pues sí, porque me voy el 19 de agosto, déjame uh -huh. ver. Y mi hijo todavía estaba, cuando llegué mi hijo lo mandé a Ecuador, entonces dije... <risa> Pues yo vine más para estar con mi hijo y esos días en y tu hijo que... se fue a, vio, a viajar y los, esos días exacto que mi hijo va a estar fuera no, yo lo sabía yo lo había enviado a en quien lo pagamos fuimos nosotros no, y su padrino que también se lo, se lo pagó Luis Roberto uno de sus padrinos entonces este y dije pues está bien lo voy a hacer y al otro ya era uno de barrio mira el recortito que tengo sí. como puedes ver entonces ya este era más más malientoso más uh -huh. boricuoso de, uh -huh. en el sentido de barrio más calle más calle más calle y pues no pues ya tú sabes este, por ahí seguí con el acento o sea que prácticamente eh, llegaste a trabajar vine me traje o sea, bueno trabajar. originalmente vienes a trabajar si sí, yo vine a trabajar y le pedí y, y le pedí, y y le pedí a Rafa del Abudo que el productor que me hiciera al favor de en vez de regresarme enseguida que terminara pues me regresé al 19 porque... Claro, no hay que pagar el estadía, era lo te por acá. Era lo mismo, exacto. Yo no, claro, una vez Ajá. terminamos, ya yo salí del hotel y, y yo me resolvía por mi, por mi lado. Pero más bien dije, ¿para qué me vas a regresar? Digo, si me puedo quedar, te va a costar lo mismo. Y el man, muy amable. Sí, bregó. No, no, tanto no, no, no. llamara como, como él, muy amable, pues... Sí, porque pues en él se fue a jugar soccer y te, te quedaste fútbol. Se fue del 8 al 18 a jugar. Y después, y después entonces cayó otra cosa también. Y para que se activa colmo llega y... Pues, y te salió actor. Y me este, salió actor. Bueno, yo estaba chequeando las cosas de, que, que habías hecho y, brother, has hecho un montón de trabajo. ¿Sabes? Porque cuando hablábamos, pues estabas por ahí. Yo creo que estaba el, el octavo mandamiento, Hidalgo. Eso fue para el tiempo aquel para cuando mí, hablamos, ¿verdad? Tercer, hasta el tercer, eh, octavo mandamiento, que fue que el tercer año de estar allá. Ajá, pues exacto. Más o menos fue cuando no, eh, viniste para, para el show. Y después Rosa Diamante, eh, la, la impostora, Camela la Texana, eh, Verdades y Mentiras, este, The Lord of the Sky, La Hermandad, Macho, Noche en Platino, Señor Ávila, Niquillán, el... el Wow, brother, o sea, no stop. Gracias a Dios. Qué, qué cool, mano. Gracias y hasta has hecho prácticamente de todo. No, has hecho no, novelas, series, películas. Háblame del, del sistema mexicano, ¿sabes? Uh -huh. eh, ¿Cómo funciona o es bien parecido aquí? Yo entiendo que. ¿En no. qué, en qué en, sentido? En todo el, el sistema. Cuando tú caes en este, en este proyecto, ¿cómo tú lo, lo, lo.? Por ejemplo, una novela. Eh, te dan el papel, pues ahí tú sabes cuánto tiempo vas a estar trabajando, ya de antemano, o claro. es algo que se va desarrollando, si no, el papel no, no, no. pega. No, no, no. Bueno, antes hacía eso, pero, por ya, eso. pero ya no. ya no este, O por lo menos yo no, he, yo no he estado en un proyecto en el cual uh -huh. se haya seguido elaborando el guión, la historia, porque ha sido un éxito. Ha sido un éxito. No, es sabe, como que tiene dicen, su principio y su fin. Exacto. Tienen 80 capítulos y casi siempre lo que está, ahora están haciendo las novelas de 80, 60 capítulos. Ya no la están haciendo 120, 120. Sí, la piel las gotas aquella. Este, eh, y mira, hasta hace un tiempo, las novelas que yo hice, novelas, novelas, uh -huh. eh, pues era el mismo formato, novelas. Tú sabes, tres cámaras, Ajá, dos cámaras. Escuchando, y vamos, y, y, salto, y, 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 y la iluminación cuestión. pues diferente, uh -huh. ¿no? Este, de hace un tiempo para acá, ahora le llaman teleseries. 
que son como novela, eh, formato de novela, Pero más 60, filmita. 80 capítulos, exacto, con una calidad diferente, ya en luces, ya en cámara. Uh -huh. este... Sí, yo he visto cosas que tú has tirado de, de behind, que son unos camarones que... Y lo, exacto, y los guiones pues también están dando el otro trato, no es en la misma... Pues temática de antes que pues el la, pobre el con sí, la rica. El, el, el rosa, el rosa. Ahora <coughs> es un poco más, más crudo, inclusive. Este. Yo creo que está en México está en la etapa del maleanteo. ¿sabe? Sí, se eh, está haciendo mucha, 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 mucha de... serie de narcos. Ajá. Este <risa> yo, creo que, yo creo que ya demasiada, ¿verdad? <risa> sí, ya, Pero sí, como que sí ya, hay ¿no? muchísimas series de narcos ahora. Le han, le han, dado, han, han descubierto que que eso llama mucho la atención en el público y sí. pues mira, están exprimiéndolo como, como jugo. Pero, sí. ¿sabes por qué menciono lo de los narcos? Porque a ti muchas veces te castean para, para personajes sí. malos, ¿sabes? Son, la este, gran mayoría. La gran mayoría de las veces tú eres, no, no eres el fácil de la, de la película. Y, y al haber este boom, a veces te preocupa que sea demasiado, el, el, el encase, que te encasillen demasiado en ese tipo de... de ¿De personaje o eh, vamos, mira, que se eh, chave? No, yo no creo que, que me encasillen, porque realmente, honestamente, por mi experiencia uh -huh. con la gente que he trabajado, son gente muy abierta en cuanto a que, que, que entienden que tú eres actor y puedes hacerlo. Puedes hacer lo que sea. Lo que sea, correcto. Okay. Lo que pasa es que sí, obviamente, pues hay ciertos actores que físicamente lo dan, actualmente lo dan, uh -huh. este no todo el mundo puede, puede interpretar, no, y no quiero ser... Mal, no, 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 pero es que es verdad. Pero no todo el mundo, no, no es porque sean malos o buenos actores, que a veces... No, no, sé, no se le vean, no, no, no sé, no, Sí, y no le sale, y no, bueno, bueno, este... Um, o sea, no, no todo el mundo puede hacer rudo aunque quiera ser rudo. Claro, <risa> yo, y, y, y no sé, eh, eh, hay, hay tipos y hay tipos, entonces... Yo no tengo miedo en, en ese sentido. Este, yo también he tenido la oportunidad de hacer eh, el octavo mandamiento. Yo, el personaje mío no era un, un maleante. No era, un maleante, no uh -huh. era, no era malo, era un, al contrario, un personaje muy bonito, muy, muy hermoso ese personaje. Este, ya no puedo parar sí. de contar. Los demás todos son malos. Sí, sí, ese y los demás, pues. Este, pero no, no. Porque también, también yo lo que yo lo que también trato de todo esto es cada vez que pues, voy a trabajar y, y es un personaje en el sentido no, no igual, porque no son iguales, sino uh -huh. de la misma característica que es un narco que claro, tengo claro. que buscarle muchas diferencias para, para hacer Bueno, otra eh, cosa. ¿qué, ¿qué papel tú hiciste en Amar a Muerte? En Amar a Muerte hice a Emiliano. Eh, el, porque es que lo que pasa es que muchos de esos proyectos no los vemos aquí. Pero Amar a Muerte sí se pasó por Sí, pero es novela, novela, ¿no? Eso es teleserie. Tele, 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 tele sí, no. Porque 58 países es un dron de países. Sí. ¿Sabes eso? Sí, eh, la verdad que mira, cuando a mí me... Yo estaba aquí en Puerto Rico haciendo Nicky Jam, terminando Nicky Jam. Cuando uh -huh. me hablan para esto, ha sido uno de los pocos proyectos que no he audicionado. Sí, que te llamaron. Este, te me queremos. llamaron, sí, para ofrecerme un personaje. No, me llamaron para ofrecerme un casting. Ok. Eh, entonces mi representante me dice, tienes que, que castearme, enviarme el casting el, el lunes. Más tarde, esto fue miércoles. Uh -huh. Entonces yo le dije, pues dale, envíame el material. No me envía el material, no me envía el material. Le vienen y le dije, oye... Wey, mañana tengo, oh. mañana contraté a una gente para, pa, pa, grabar, pa, pa, esto. para grabar esto. Y no me han enviado lo que tengo que estudiar. Y me dice, ay, ay. Wey, perdóname, se me olvidó, no te había dicho que es que ya no tienes que hacer casting. Estoy negociando ya porque dicen que, que te da. <risa> okay. 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 Y yo, ah, ok. Y ese es otro, otro personaje dentro de la historia. Ajá, ajá. Entonces el, el lunes o el martes le digo, ¿en qué, qué quedó la negociación? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo todo esto? Y me dice, Ay, espérame, espérame, ¿qué me están hablando? Tampoco te he dicho, bro, es que tengo 20, como tengo tres o cuatro actores en la misma uh -huh. novela, estoy negociando a todo el mundo. Uh -huh. Me dice, es que ahora quieren que hagas un personaje más protagónico. Okay. Yo estoy negociando de ahora uh -huh. son, cambio. Otro, son otros 20 pesos ahora. Y yo dije, pero ¿cómo? Me dice, pues es este personaje. Entonces me envía todo el material para que yo empiece a leer. Y cuando yo empecé a leer los guiones, dije, este es otra cosa diferente, no es la típica novela, Ajá. no es... Mano, de verdad estaba muy interesante y mi personaje, pues mira, tenía una importancia dentro de la historia eh, muy importante uh -huh. y, 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 fue, y vi, vi en, en, en la cara un personaje que yo dije, esto es un aquí. reto esto también. Esto me gusta. Sí. sí uh. te, te empezó a enamorar, te empezó a enamorar. Correcto, por dos cosas, porque me iba a retar eh, como actor. Uh -huh. eh, me iba a, a, a pues mira a poner a trabajar con unas personas que también yo estaba con muchas ganas de trabajar uh -huh. este, to, todo el panorama fue positivo positivo entonces pues mira 
Perfecto. Y estaba en agenda, estaba bien, porque terminabas Nicky Jan y entonces te ibas estaba para allá. Estaba perfecto. O sea, yo era... No, yo acababa de terminar Nicky Jan, yo estaba de vacaciones. Yo quería quedarme hasta agosto acá. Oh, de hecho, que okay. mi representante me dijo, vas a gastar tanto tiempo, estás loco. Y le dije, ay, güey, yo necesito estar un rato con mi hijo, estar un rato sí. con mi gente, este, yo con quiero, mi familia. Yo creo que me, que me queme el sol un poco más acá. que No, que... y con la familia, tú sabes, compartir con la familia. Mi papá murió hace dos años y de momento tú empiezas a decir, mamá, hay que compartir un poquito más, aprovechar el tiempo. Tú tu sabes, mamá está que viva. Mamá que... está ahí con fuerza y está bien linda. Entonces, pues, es el momento de, vamos a salir para aquí, nos vamos. El otro día nos fuimos a Chinchorrear y ella... Conmigo. Y eso, eso hay que vivirlo. ¿sabes? Claro, claro. Entonces, pues mira, en este momento yo dije, me voy a quedar cuatro meses, que hace tiempo no estoy en Puerto Rico, un buen tiempo. Un buen tiempo. Pues no me dejaron estar ni un mes. <risa> <risa> me jalaron otra vez. Pero. Pero contentísimo. Contra es bueno, tú sabes, porque eh, ahí tú vas convalidando el sacrificio, las horas de. Y ahora tomo una buena decisión haberme venido para pa México. Esto claro, funcionará. No, y, este, y te digo, Amara, me separé te... del nene, mi mamá. Claro, este, sí. <risa> sacrificios que, sacrificios que, que se han llorado bastante. Claro, <risa> que sabes. lágrimas han costado. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, eh, Amara Muerte está producida por Lemon Studio, uh -huh. Lemon Film, y W Studio. O oh, mentira, producida por W Studio, y... encargado de producción, oh, okay. Lemon, y, este, y Televisa, ¿no? Para Televisa. Lemon es una... Y W son dos productoras que para mí son muy importantes. Son, hacen trabajos de muy buena calidad. Ok. Tus sí, proyectos, que, que, proyectos se, su, su, perdóname, sus producciones se proyectan. Así que cañón. se mueven al nivel, de, al nivel mundial. Entonces, pues para mí era importante pues, también dejar un, una buena imagen de mi trabajo, que es, claro. me conocieran a mí, no solamente como actor, como persona también, como uh -huh. profesional, porque... Pues hay actores que son muy... Claro. Esto lo he metido 40 veces. Hombre. Sí, bueno, hablo más. Este, hay actores que son muy buenos, pero también son indisciplinados. Tú sabes, entonces, yo soy de las personas que cuando trabajo, al menos así, <risa> siempre he tratado de hacerlo. Es, eh, bueno, sobre todo la disciplina, la puntualidad, el llegar, tú sabes, preparado. Y todo es, ¿no? Un complemento. Claro. Todo se complementa, perdón, para, para uno dejar una buena imagen y uno abrirse una puerta. Eh, sobre todo con estas productoras tan importantes, ¿no? Mm. Que... Y la verdad es que, mira, fue bien chévere, este porque también yo pues, interpreté un personaje que nunca había hecho un norteño. Eh, mm. Me fui a, 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 a yo mismo, me, me, me contraté mi, mi coach de acento, este, lo trabajé con él. Sí, porque ahí sí hay, hay un acento bien específico, Correcto. el norte. Tiene es un, muy diferente, sí. Muy diferente. Es muy diferente. Entonces llegué con la propuesta y el director... Me dijo, pues dale, tú te atreves a hacerlo, vamos a ver, hasta si yo veo que no va, no va. Y yo le dije, perfecto, si tú entiendes que no me está quedando Tal, como okay. es, porque realmente tuve poco tiempo. Ah, ok, para prepararte. Claro, porque yo estaba aquí en Puerto Rico, entonces me dijeron, cuando me dijeron, ya te lo tienes, móntate ah. a la bien porque bueno, este, vamos, vamos a empezar, a empezar ya. Eh, y entonces, pues yo cuando llegué a la primera reunión me dijo el director, mira, hazlo con el acento mexicano que tienes normal. Pero yo leía y obviamente al leerlo sabía sí. que era norteño. Entonces yo le dije, pero es que este tipo se ve que no te dice, sí, pero no, te no tenemos tiempo para que... Yo le dije, va, Dame yo sé que no tengo tiempo, yo llego. Y llegué, mano, y le, como le dije, mira, lo tengo, ya lo trabajé, uh -huh. tú, tú sabes más que yo. Este, tú me dices. Si, si no. Y pues mira, el tipo me parece, dijo, yo lo oigo perfecto. Y los de sonido me decían, muy bien, güey, yo no te digo que tengas acento. Y le cuando se me salga un boricuazo por ahí, por favor, ayúdeme. Y de momento sí me, se me pasó. Claro, claro. Y me lo decía los técnicos, el, el boricua salió por ahí, yo, ah, ok, también. Y entonces pues corregía, ¿no? Pues para eso estamos, ¿no? Para ayudar. Claro. Pero tomarme ese riesgo y, y, y pues obviamente también crear un personaje que fue, apá, yo me lo divertí muchísimo con él, pues dejé una muy buena... Mira, dejé muy buena... Dejé una muy buena impresión, imagen con, con, con ellos, que de hecho pues antes de venir a, a México, me hablaron ah. para una película. Que esa este, es Animales. Ajá, ajá. Animales Humanos, para esa película que, pues, tengo el coprotagónico ahí, tú sabes. No, no, un personaje tiene, tiene un importan, personaje heavy. Importantísimo, un gran personaje. No puedo dar muchos detalles ahorita porque acaba de, de, de filmarse y ajá. ya tú sabes cómo. Sí, sí, sí. Este, este, Pero fue, eh, fue en base a haber hecho este proyecto. Claro, claro. O sea, eso fue lo que te llevó a esa, esa película. Yo había hecho con ellos ya el señor Ávila para HBO. Ok. Es producción de Lemon. Eh, hizo un personaje que también, bien, un personaje bien, dos capítulos, pero un personaje bien y, y ya ellos me conocían porque el director, el que casi siempre dirige todo, <coughs> y también Ajá. es parte de, 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 de socio de productores, Ajá. el director Patas, como se llama, eh, Lozano. Ajá. 
eh, me había visto en otro trabajo en La Hermandad y les gustó mucho mi trabajo en, ese, en, en esa serie que también fue una gran serie La Hermandad que fue para Claro uh -huh. producción de 11 a 11 films de los hermanos Cardona eh, una historia buenísima y también tuvo un personaje que a pesar de ser dos capítulos era un personajazo increíble porque fue el que puso a correr toda la, ah, okay. toda la historia, toda la historia. Entonces, sí. sí, que tenía, que el personaje tenía mucho peso sí, entonces pues la verdad que ahí me conoce digo, ya me conocía pero como que vio el trabajo mío y me dijo, ah, no, qué bien. Y de hecho, le hice casting para otra serie y él me dijo, mano, me encantó tu casting actualmente, pero el acento es el que no, para okay. que tú veas. Y yo le dije, y, te estoy hablando de hace dos años o tres atrás. Este, y, y después terminas con un dicen? acento de madre acá. De y que... yo le dije, mano, yo no puedo trabajar. Y me dijo, no tengo el tiempo, esto la verdad, porque era también, sí era verdad que era un personaje de barrio. Okay. Y la gente de barrio, pues allá, igual que aquí, hablan sí, totalmente el, diferente. El es y totalmente, con, sí. Y es bien complicado. Sí, que hay, porque no, no, no es nada más hacer el acento, es el lance. Exacto, Son palabras correcto. que para ellos significan una cosa. Correcto. No, sí. y tienen un tienen otro flow, como decimos acá. Y es un estudio que, que yo sé que yo si me someto lo haría, pero Ajá. no es de, de una semana. Claro. Y lo entendí perfectamente. Entonces ya cuando vine en, este, en esta ocasión con Ajá. Amar a Muerte, Ajá. que me da el personaje... Dijiste no. Dije, lo voy a tirar con todo y pues voy a demostrar que... Y salió. Sí, y gracias a Dios salió y salió bien. Ok, una cosa es el reconocimiento en la industria. O sea, que ya, ya Néstor Rodolfo es una persona conocida en esta industria mexicana. Que sí, que sí. ya te llaman, hay directores, que vamos, vas a una fiesta donde hay y te, a ah, par no, de gente claro, conoce. Claro, claro, claro. O sea, no esta sí. cosa de que déjame sentarme en una esquina que aquí no conozco no, a nadie. No, 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 sí. O sea, ya, ya en el ambiente conoce gente, actores y eh, ellos otro. otra química. ¿Cómo está el reconocimiento a nivel de público? Pues mira, es, es bien gracioso porque México no sea muy grande, como uh -huh. te digo, sacaba una y comienza otra al aire, estoy hablando. Uh -huh. La gente te reconoce por tres meses. Si ya no vuelves a tener, no tienes otro proyecto en la televisión o algo Fuiste así, de la mente. se van olvidando y vas poco a poco, cosa que está chévere, ¿verdad? Porque también. Sí, porque sí, claro. Uno puede sentarse a comer tranquilo y uno puede este, caminar sí. tranquilo. <risa> Este, pero que hay siempre cuando los proyectos están al aire y obviamente en el caso de Amar a Muerte que fue muy exitoso, uh -huh. pues sí, sí, sí recibes el, 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 la, feedback. el feedback del público, este, donde quiera que va pues ahí, ah, la gran, no, tú eres uh -huh. el malo, no sé qué, uh -huh. y yo tenía una frase que, que le puse al, al personaje que es, upa, una palabra, upa y la gente te la hacía, y ya tú sabes <risa> y te, upa, upa, y te, ok, chévere <risa> pero pasaron cuatro meses y ya pero ¿sabes por qué te lo pregunto? porque a veces eh, sí que la industria te esté diciendo que okay, te quiero en mi proyecto, ¿verdad? tú sientes que hay un, un flujo, pero la gente te está diciendo, ellos son los que te miden el, estoy llegando. ¿Sabes? Porque ah, hay claro, actores claro. que llevan la vida... Eso yo creo que también más y... lo ves por las redes. Okay. También la, lo, cuando subes una foto trabajando, eh, yo en el caso, me Ajá. Muerte nuevamente, que fue el último proyecto así de, de televisión muy exitoso, Ajá. pues yo estoy aquí estamos... Y ahí te das dando cuenta de lo que dice la gente, ¿no? De los comentarios que te pone la gente. Me gusta tu trabajo. De momento yo ponía a puertorriqueño y me decían, ¿eres puertorriqueño? ¿Cómo? Yo soy del norte, de acá. Pensemos, ah, pensábamos ¿no? que eras de acá. Hay una persona que se pasa invitándome a sábados allá. <risa> <risa> este, muy buena onda. Entonces, yo dije, ¿se cree que puedo con un taxi voy al asado? Este... Pero, pero es, es chévere porque ahí como que tú mides cómo va la cosa, ¿sabes? Claro, claro. Porque ya antes, no, antes tu, tu forma de medir era en la calle que te pararan Claro, o ratings. Claro. Hoy en día la gente te habla como si te conociera de la vida. Y es bien, bien, bien chévere. A mí de verdad que me parece esa convivencia con el, con uh -huh. el público, uh -huh. con, con gente que pues mira, pues le gusta tu trabajo, eh, está chévere porque te expresan lo que realmente, igual te dicen que si no le gusta, no le gustó y ya está. Ajá, uh -huh, claro. Eh, sí, no, no, yo sé que ahora la gente... Es... En mi caso, no, en mi caso siempre dicen que le gustó. Pues. <risa> Pero te dicen, no, es que no me gusta el trabajo del otro, porque el otro lo hace así, te dicen, no, no sé, okay. mano. Este, o por lo menos son tan, tan amables que no me lo dicen, que no le gusta el mío. Eh, pero, pero como tú dices, está chévere, porque también la gente te, te expresa lo que le gusta, lo que no le gusta. Uh -huh. Que tú también, pues mira, obviamente tú no vas a, a, este, a seguir las eh, la direcciones de una persona que no tiene nada que ver con tu trabajo, claro. pero... Pues está chévere siempre escuchar, ¿no? Yo creo que, hay que es importante escuchar a, al público. Y, y yo por lo, por lo que traigo el tem, el punto a, a colación es porque como esto es una industria de mucho no, o sea, tú recibes miles de no, 
y de momento gozar un tiempo de mucho sí. Pues como que, chévere. No, claro, sabes, claro. Eh, 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 el ego se alimenta y por lo menos se recarga por un par de veces más, tú sabes por qué. <risa> sí, no, la verdad, sí, sí. Este... Es duro, la gente, no sabe, la, la gente no sabe lo que un actor pasa eh, eh, constantemente, tiene que bregar con el que yo sirvo, yo funciono, yo doy, yo esto, yo lo otro, porque constantemente te están juzgando. Claro, claro. Eh, y, claro. y juzgando heavy, de me gusta o no me gusta. Pues mire, como yo le digo a, a compañeros jóvenes que están comenzando la carrera, es una carrera muy bonita, una carrera uh -huh. de muchos sacrificios, una carrera que es este de resistencia, no de rapidez. Digo, te puede salir por el caso de momento, claro. con tres años de carrera, ¡pum! Y te sale el proyecto y te dice que es súper precioso, exacto. Pero la verdad es que la gran mayoría de nosotros pues tenemos que, que bregar con, con el, la resistencia, ¿no? Este, uh -huh. con Como dices tú, estar tranquilo con uno mismo porque sabes que muchos no en el camino. Uh -huh. y, y como te decía que le digo a los jóvenes, le digo, mira, cuando no te ya, cuando hagas un casting y no tenga, y no te quedaste, no pienses en que eres malo, no pienses, piensa en qué, qué fue lo que hice, qué me hace falta hacer para para mejorar o para llegar a, 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 a lo que quiere el, el director, claro. lo que quiere un productor cuando uh -huh. tenga cierto X o Y personaje, ¿no? Y eso lo vas trabajando, mano. Si te pones a decir, no, yo soy malo, no sé, no, no, este, okay, déjame ver qué, qué, en, dónde fue que fallé, qué, qué fue lo que pasó. No es porque soy malo, simplemente porque, y hay otras cosas también. Es lo que estén buscando. Exacto. Los tipos sí, malos. Sí, sí. Una cuestión de que... Si a mí me llaman a Castilla para hacer un rubio de 7-2, siete siete que... obviamente que no voy a quedarme. ¿Sabes si que es no lo que están buscando eso, no, exacto. Claro, claro, que sí que es una, es una cuestión de que el ambiente artístico es bien específico. Esto claro. es lo que quiero, esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero que me des tal cosa, tú sabes que... Y eso depende mucho de lo que... De, de, físicamente para empezar. Es Correcto. una de las cosas sí, sí, sí. Por, lo, por donde rompe el casting. Claro. Eh, Obviamente, cuando dije que te iba a entrevistar nuevamente, eh, lo mencioné por Twitter y todo el mundo me habló de Nicky Jam. Ajá. Pero obviamente, yo sabía que eso iba a pasar. <risa> pero no, así también uno mide <coughs> que la gente, y vamos, la gente me pide Nicky Jam, una serie que no llegó a Puerto Rico y no ha llegado a Puerto Rico. O sea, eh, sin embargo, todo el mundo lo vio por YouTube. <risa> ¿Ah, sí? Sí, que era la única manera. O sea, ¿cómo tú sacas una serie de un puertorriqueño y todo el mundo la está viendo, todo el mundo está hablando y tu país no la está viendo. Uh -huh. Obviamente el, el, los que la subieron por YouTube, lamentablemente la gente la tuvo que ver de esa manera porque pues, Telemundo tiene los derechos y nunca no ha pasado en Puerto Rico. Yo este, la verdad no estoy muy enterado. Pues, pues, pero, pero para que tú veas, cuando la gente quiere ver algo, todo el mundo sabe de tu personaje. O sea, en Puerto Rico la gente que me escribió por Twitter saben de tu personaje. Entonces, pues, querían hablarme y preguntarme tu experiencia, obviamente, en una serie como esa, Netflix, que ahora tú sabes que antes era llegar al cine, ahora es llegar a Netflix. Correcto. <ríe> como han cambiado los, los niveles hoy en día de, Así de ya llegar a Netflix, es como que, ya estás en Netflix. Eh, háblame de la experiencia, háblame de la experiencia. ¿Cómo llega este, este papel a ti? Eh, voy a decir algo, estoy, estoy ¿Sí? en Netflix en otra serie. <ríe> sí, no es en la única. <ríe> <risa> sí, muy, muy mamón, como decimos nosotros. Este, que por cierto, di la, el nombre, es, la pero, de Netflix, la de Netflix, ¿cuál es la otra? La, eh, está Camelia Tejana, está en Netflix. Pero está ah, aquí, bueno, no son producciones de Netflix, es, pero sí están... Son, sí, están porque el problema Netflix. es que es regional, que tal vez nosotros como ser... Está en Camelia Netflix Tejana americano. se está pasando, la fiscal de hierro también se está pasando por Netflix. Pero americano. Porque acuérdate... Ah, sí, porque es regional. Ah, ya. Ahí, ahí, que hay cosas que no vemos, que lo pues, bueno... Por eso es. Lo mismo de Nicky Jan, o sea, no lo vemos porque correcto, correcto. Eh, en Estados Unidos lo tiene Telemundo. Sí, este... me preguntabas de Nicky Jan, ¿verdad? Ajá, ¿cómo llega el papel? Mira, este, el, uno de los escritores y el showrunner se llama a, a Ari Maniel. Que lo tuve aquí en Cruz, audio. Exacto, eh, que lo conozco hace mucho tiempo y es un gran director amigo. Un puertorriqueño muy bueno. Correcto, eh, y entonces pues él me había platicado que estaba allá Tenía este proyecto que estaba corriendo ya, uh -huh. casi terminando lo de escribir, no sé qué, y que pronto empezaban las, las audiciones. Me dijo, hay un personaje que me gustaría que casteara, para que te vea. Me dice, por mí, güey, yo te conozco, pero para que te vea el director, que es Jesse Terrero. Uh -huh. Bien, perfecto, pero si lo hago todos los días con, con, con extraño, como <risa> no, no voy a hacer con mis amigos. Claro. Este, y más conociendo el trabajo de Ari, que, que lo respeto mucho, que me gusta su trabajo, uh -huh. que, que sé que es un gran, gran director, gran escritor. Eh, y dije, no, pues claro que sí. Eh, 
Entonces, cuando me pone el personaje, es pues un personaje que obviamente me lo disfruto yo mucho y he tenido la oportunidad de hacer personajes eh, parecidos en el pasado, no parecidos, pero, pero de, 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 por, la misma, por la misma línea, ¿no? Del maleanteo y... Ajá. Y aparte, pues me traía a Puerto Rico, al barrio. Sí, tú sabes que... De vuelta a Puerto Rico después de muchos siempre años... Es un bono. Después de trabajar hace muchos años en Puerto Rico, me traía, tú sabes, a, a ser un personaje... Un personaje muy, muy, muy lindo, muy complicado, a pesar de lo, de lo horrendo y que era el, 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 claro. la persona. El, pero, pero sí, para mí fue muy increíble que me haya llamado. Castigamos el primero, después me dio un callback. Este, hicimos el callback. Y, y ya de ahí fue historia. Exacto. Ya me ok, eh, quería traerlo de Netflix. Para tú como actor, ya tú tienes tres proyectos en Netflix. ¿Verdad? La Tejana, sí, yo creo que son sí. como tres. Tres o cuatro, sí. Este, ¿Tú ves diferencia cuando llegas a ese mercado? ¿Sabes? ¿Notas algún cambio? ¿Notas algo que dice, ok, cuando llegas a Netflix pasa algo, que las llamadas corren más, este, no. o sigue tu, el negocio sí, no, como siempre? siempre, como siempre. ¿Sabes? Netflix realmente es más Por lo menos para mí ha sido como Más siempre. pintura y capota para la gente que lo que realmente... Bueno, lo que pasa es que obviamente para, para el público... Pues sí, porque tienes tiene más acceso, más facilidad a poder ver tu trabajo, ¿no? Uh -huh. Y yo entiendo que, pues mira, estás en Netflix, pues tremendo, porque ahí se ven todos los proyectos eh, eh, que, claro. que, que, que están ahora al día, ¿no? Entonces, antes había que esperar que lo comprara Telemundo, Guapa y... O ir a, a comprar la serie a, a, a X o Y lugar. Pero para nosotros como actores, este, son plataformas que están abriendo nuevas y es más trabajo para nosotros, por lo cual es bien chévere, ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, para toda la industria, para todos los que trabajamos en esta industria. Este, claro que, mira, trabajar un proyecto para Amazon, trabajar un proyecto para, para cualquier plataforma, me parece que es importante para un actor. Sí, y yo creo que... El, yo no el, creo eh, que tú la veas Netflix o, o Amazon o este, claro. Sea mejor eh, que la otra. No, es, exacto. Yo creo que es importante estar ahí. Es una cuestión más de distribución que otra cosa. Claro. O sea, es que tú sabes que, ok, si este proyecto entra a cualquiera de esas plataformas, pues lo van a ver 100 países, contrario que sea algo más regional, que lo va a ver. TNT, el, TNT el... está produciendo también en México, un proyecto latino, y se, y, se, y se proyecta a nivel de TNT latino, que no sé si aquí en Puerto Rico lo hay, pero allá en, en México y Sudamérica lo hay, okay. el TNT latino. Entonces, lo que hacen es que pasan, ya están produciendo. Se Directo. Para, sí. Ok. Sí, sí, sí. ¿Sabe, eh, o sea, lo que pasa es que en México, obviamente, el, el, la industria constantemente tú sientes que está en movimiento. Sí. ¿Sabe? Diferencia aquí, ¿sabe? Aquí, pues, hay pocos proyectos, obviamente somos una isla. Aquí lo que pasa es que siempre hemos creído que somos más grandes de lo que somos, pero en cuestión de proyectos no puede parir a veces mucho más de lo que hay. Este, ¿te gusta en la, la mecánica de, de, del país? ¿Sabe? Ya estás acoplado en México. En México. Totalmente. O sea, te, ya, y la cuestión de, de, que yo creo que yo... Te lo voy a contestar por ti, pero yo, yo creo que tú, tú llegaras a Puerto Rico, extrañarías la, 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 la negociación de un agente, de que tú no tengas que bregar y decirle cuánto vale. Y, eh. Eh, eh, porque, Próxima pregunta. Porque la cuestión es que, que, que sí, allá se brega allá, diferente. Allá se brega diferente. diferente. O sea, aquí no. Fíjate, este, para el proyecto este con, con Rafael Agudo, Rafael, que lo que pasa es que Rafael también... El rap, que pues te ríe. Lo, lo que he visto. No se me gusta. No, mira, Rafael Agudo Mazó, que es el productor, Ajá. junto con Casa Blanca de Brasil y VIP 2000 para el proyecto este que me traen a mí acá, Ajá. también trajo a, a Clara Alvarado de, de la, casa de, de la casa de Papel y trajo a otro actor venezolano. Uh -huh. este, y a mí me trae de México, puertorriqueño me trae de México, ¿no? Uh -huh. eh, yo le... Obviamente, como me está llamando a México, y, y bueno, agradecidísimo que haya contado conmigo. Me sentí muy bien de que, sí, que, de que, que un proyecto que vayan a hacer aquí en Puerto Rico cuente pensar, conmigo. Y para, pensaron rápido en ti. Claro, él, él, yo trabajé con él hace tres años. Este, creo que es un gran productor también. Uh -huh. Lo que hicimos estuvo muy bien, que se llama Escándalo. Yo vi, vi varios capítulos de, de la serie, que eran capítulos diferentes, historias diferentes. Y, y la verdad que a mí me gustó mucho la calidad, me gustó mucho lo que se hizo. Sí, que fue más fácil confiar en el proyecto. Este, claro, ¿no? claro. Entonces, pero al mismo tiempo, pues me están llamando allá. Yo tengo un compromiso este, legal, tengo un compromiso de trabajo con mi representante y un compromiso también 
Pues de amistad, ya llevamos mucho tiempo, de, de, hay una lealtad, ¿no? Claro, claro. Que yo no me puedo, puedo brincar y decirle, no, voy a hacer este proyecto yo, ni nada de eso, ¿no? Ey, que es la persona que está peleando por tu habichuelas Correcto, allá? ¿no? Y, y tenemos una gran relación, tanto a la gente de la oficina, a Eva, uh -huh. este, Carol y, y, y Gabriel, tenemos una gran relación, eh, no solamente profesional, sino también de, claro. de amistad. Y entonces, pues... Y yo le dije, mira, sí me encantó, lo único rollo, pues esta parte tienes que hablarla con él porque es así, es el, 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 el los, los pasos a seguir. Uh -huh. Y mira, muy bien, tú sabes, yo no tuve ningún problema en, en negociar con, con mi representante y llegamos a un, un, acuerdo, un, para acuerdo. Lo, un acuerdo para que los dos saliéramos bien, ¿no? O sea, que, que el sí, que con, aunque fuera en Puerto Rico, con, como quieras, tienes un... un, un negocio, o sea, sí. ya, ya Néstor corre, corre de una manera... No es el Néstor que nos vemos aquí en ensayos y mira Néstor, tengo un proyecto sí, para correcto, que salgas en él. Ya tiene un protocolo. ¿Te gusta el protocolo? ¿Prefieres ese protocolo? Mira, eh, eh, en cuestión de business Yo te digo wise, honestamente, yo puedo, yo puedo hablar con mi representante y decirle, mira, esto lo voy a manejar yo. ¿Por qué? Porque pues, es un amigo mío. Este, to, mira, lo que pasa es que todo lo que es México, Estados Unidos, yo no puedo hacer nada. Nada claro. más que mi representante. Puerto Rico yo siempre con él... Siempre sí, le dije, mira, jugar, jugar. Igual porque hay teatro que yo no te voy a poner a ti, el mejor, sí, lo entiendo perfectamente. Y yo dije, hay cosas que yo, bueno, voy a meter un representante porque, pues mira, no, no hace falta no hace si falta. es que yo decido hacerlo, ¿no? Este, eh, honestamente, mira, el año, pasado me traje, el año pasado me pidieron que hiciera una, un conversatorio uh -huh. que estuvimos Isaia Morales, me acuerdo. Eh, Ivonne Col, uh -huh. eh, eh, Duprey, Jacqueline Duprey, y una persona que no me acuerdo ahora el nombre, una actriz. Bueno, el caso y yo. Para que diéramos nuestros puntos de vista como actores puertorriqueños que hemos trabajado fuera del país. Uh -huh. Todos ellos han trabajado en Estados Unidos. Yo era el único que trabajé en México. Ah, okay. este, pero todos ya coincidimos en algo que cuando tú tienes una, este, una unión que te protege y tú tienes también un representante que, pues, que aboga por ti para que se se, se cumplan unas cosas que, que, que creaste en el, en el, en el que contrato. Que te has ganado y que te has ganado en base o sea, a carrera. Y que no y son que... caprichos, y que no son caprichos, sí, como yo le dije siempre. Pero, no, es el cuarto o sea, blanco. El que yo voy a trabajar a una manera. producción, pues mira, tengo un lugar donde yo me pueda llegar, sabes, en lo que espero, porque lo que más hacemos los actores claro, es esperar. esperar. Y ahí, cuando me se espera, yo no estoy jugando a la casita, yo estoy esperando, yo estoy esperando, estudiando mis líneas, estoy estudiando lo que voy a hacer mañana si te dan un, un, este, un, pre, un previo de, de lo que va a pasar mañana. Ajá. Eh, tú sabes, y ese sí, está trabajando, y te, exacto, está trabajando. Exacto, y tienes que estar en un lugar cómodo, mano. Uh -huh. Aparte que los actores trabajamos, aunque la gente te ay, sí, pero tienes que tener todas las comidas. Sí, porque yo trabajo con la mente, la memoria, los sentimientos y todo. Si tú, tienes que estar en armonía. Si yo estoy en un sitio incómodo, con calor y todo el rollo, brother, no, no hay forma que tú te llegues al set concentrado. No, porque hay un montón de cosas que están en tu subconsciente Correcto. trabajando. Y no son caprichos, son cosas que te piden para uno poder realizar un trabajo claro. como debe ser. Y Von Cole, que lleva ya años, me dijo, Néstor, tienes toda la razón. O sea, estábamos platicando y todos coincidimos en lo mismo. Y sabía también que son cosas que, pues, que un representante a veces, pues, sabe manejarla porque uno dice, yo me ocupo de trabajar, yo me ocupo de lo mío. Claro. Que es hacer un personal, tú ocúpate, porque si de momento vamos a poner que, por ponerte un ejemplo, oye, eh, tenemos que movernos a tal lado. No, no, no hay que venir ahora. Yo digo, ¿cómo que no? O yo me terminé mi llamado y faltan cinco horas para que termine toda la producción. Oye, ¿no? que no tenemos que me llamar. Y, y el trato es de que tú me lleves a mí después de que yo termine, me lleven a... Claro. Pues yo digo, bueno, mira, bueno, esto está pasando, chécate ahí que lo que pasa, ya está. Y de momento y él, parece... Pues, sabe, y, él, pues, y él pues habla y... ¿sabes? Claro. No, y, y no es que vaya a pelear, sino que habla que decía, oye, no, mira, no. acuérdate que... Y lo tenemos que ir esperando, tú sabes. Es cosa de, de que ellos saben manejar más las cosas uh -huh. que uno, que a lo mejor si yo lo digo, lo digo de una forma que no es, o el actor está... Sí, ya, ya, eh, lo toman de otra manera, aunque Puede sea el, la misma, lo que estés pidiendo lo mismo. O sea, aunque estés pidiendo eh, la transportación para el hotel, eh, la pueden ver diferente si la pide el actor a que la pide el representante. Posiblemente, sí. ¿Sabes? Porque creo que sí. también hay otro punto. Eh, cogiendo el mismo ejemplo, tú estás acabando de terminar una escena y terminas explotado con la escena, porque la gente piensa que esto actual esto es como que claro. no, el actor lo da y a veces tiene que dar lo mismo 10 veces Correcto. para una misma toma. Correcto. Ver, entonces terminas hecho leña y lo que tú te quieres es ir a, 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 a bajar todas esas, todas esas revoluciones. Porque mañana también te tienes que levantar temprano volver a empezar a otra, otra jornada de trabajo. Entonces si la escena estuvo acá, ¿cómo tú crees que tú estás todavía? 
sí, acá arriba, arriba. ¿sabes? porque se apagó la cámara, no significa que tú bajaste de, sí, sí, de 10 sí. a 5 en, en, en un minuto. Y, y tal vez esa cuestión, pues, es buena que el, el negocio la, la, la trabaje por ti. Y otra cosa, Néstor, también eh, todos los que estamos en este negocio y somos creativos, en tu caso actuando y en el mío yo hago otras cosas, pero muchas veces el ponerle el, el precio a algo que tú amas es bien difícil. Y estar diciendo, Correcto. no valgo tanto, yo valgo lo otro... Y, y es, un, es una cuestión que bueno, aunque uno dice, no, no, yo sé que ya yo valgo tanto. Mira, pero yo es una aprendí cuestión, que, una que pelea que mental ahí. Zapatero rara. su zapato, cada cual. Cada, sí, si yo, yo creo sabes. que no mejor. Y como actor, cuando tú consigues, en mi caso, yo gracias a Dios tengo un gran, gran representante. Uh -huh. este Que es muy respetado, eh, es un tipo justo, tú sabes. Es un tipo que, que, que a mí me dice, mira, esto está bien esto déjame ver cómo lo manejo, está muy bajito esto, okay. pero cuando él sabe que está bien a nivel que yo digo, coño, no se pasa que no viste me dicen esto, no, mira esto, lo, esto, esto lo está que bien es. esto está no, bien. no nos vayamos a más porque entonces podemos uh -huh. perder el trabajo uh -huh. este tú sabes, eh, y, y, y aparte aboga por las cosas porque tampoco cuando yo le he dicho o lo he escuchado más bien a mí no, pero lo he escuchado decir a otro esto, es que mira papito, que no te puedo conseguir un, un chofer y esto, pero sí te puedo conseguir que la producción te queda en el transporte, tú sabes. Claro, claro. Entonces, no es como que también te, te pones los pies sobre la tierra y decís, vamos a ver sí. las cosas que podemos conseguir, no porque vamos a tirar, 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 tú sabes. No, no, hay que, hay que saber manejar las cosas. Sí, es que sí. se conoce muy bien el negocio. Entonces, pues mira. ¿Sabe qué casa productora puede dar tanto? ¿Qué casa, sabe, quién, uh -huh. con quién está bregando? El director, porque lleva un montón de tiempo claro, claro. manejando. A mí siempre me pasa que me, eh, me, me ha llamado... Esa industria siempre me ha estado fascinante, ese tipo de negocio, porque aquí no se vive así. Yeah. O sea, Puerto Rico es la regla aparte a todo lo que está en todos lados en cuestión de producciones y, y, y bueno, no funciona. O sea, nuestro sistema en Puerto Rico fílmico de, de televisión no funciona como funciona en otros países. Ah, ok. Este, si no, funciona, no, no, no. Si funciona? Eh, no, no, pero a lo que me refiero es el negocio, el negocio. Y por eso siempre me, llama, me gusta hablar contigo sobre eso. Eh... Ahí hiciste un cortometraje con otra boricua. Correcto. Eh, háblame un poquito de ese proyecto. Pues mira, ese proyecto es de Harry Román, Harry Singh, este, que es compañero de Sora Esponda, que es la puertorriqueña. La puertorriqueña. De hecho, yo los presenté. Ah. Este, él es un gran amigo mío hace muchos años. Yo lo, yo lo conocí cuando llegando a, a México, apenas a los seis meses. Este, y fue un tipo que de, desde que lo conocí dijo, yo voy a hacer mis películas, yo voy a... Y estaba trabajando con una casa productora, se fue él solo para armar su, ah, sí, su sí, propia casita productora. Tuviste el crecimiento del... Sí, cool. y lo... Y lo hizo. Y los... Ajá. Para <risa> hacerlo, porque cuando tienes un trabajo seguro y un cheque seguro, irte tú a... Irte solo a ver cómo, a buscar clientes y hacer... Fácil. Y mira, este, poco a poco fue creciendo, creciendo, y es un tipo, mano, que se compró ya un equipo que alquila también, Ajá. compró cámaras red, como... como ¿Sabes? Se invirtió. Se movió. De, sí, se movió, ¿no? Y lo que ganaba lo guardaba para invertir en equipo uh -huh. que también la hizo sacando, ¿no? Alquilándolo y ese rollo, pero uh -huh. también es su equipo para hacer sus cosas, ¿no? Claro. Tanto de luces, de todo. Eh, y, este, y él es pues, escribe, guionista también, escribe sus guiones. Y este corto lo escribió este, pensando en Soledad y pensando en mí. Uh -huh. eh, y la verdad es que estuvo muy interesante, muy interesante porque... Tiene, lo, tiene lo, lo que yo creo que para un corto es muy necesario, que son la, eh, el elemento sorpresa, uh -huh. este el, 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 ¿cómo se llama? el desarrollo con el elemento sorpresa en tan poco tiempo, tiempo. ¿no? Entonces, me mira, nos ha ido muy bien. Ganamos una mención en, en, sí, por eso en el Festival digo. de Rincón. Hemos estado invitados a varios festivales. este Y, y yo que lo vi es que está increíble, la verdad. ¿Sabes? Que, que, que no fue nada más hacer un corto, para hacer la gente y ah, pues hiciste un corto, pero... No, y costó. Se, y se movió y... y, y claro, también y, y es tuvo, esa. Tuvo, tuvo su alcance mediático. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Que, y bueno, aquí se presentó aquí, tú sabes, sí. eh, en los festivales. Este... Sé que no puedes hablar mucho, pero la, la película que, que acabas de hacer... Eh, no tienes más o menos, no sabes más o menos para cuándo estará saliendo. Pues mira, este, me dijeron, me comentaron que posiblemente en diciembre se, se estrena. Se estrena. Sí. Este, ¿Te gustó el papel? Me encantó. 
Me encantó. Primero, puedo decir que... que, mm. que Lo que puedas hablar. Sí, eh, la película es un thriller psicólogo, sí, psicópata, uh -huh. este y mi personaje es un personaje que tiene doble pre, doble personalidad. Eh, es hermoso a pesar de ser tan horrible, porque sí, yo soy el antagónico, claro, soy el, uh -huh. el, el, el terror de la película. este Y la verdad es que nunca había trabajado este género, que también lo están grabando como terror. Ok. Ok. Eh, y fue bien, bien, bien interesante. Interesante el personaje, el poder interpretarlo, uh -huh. el, eh, pero filmar este tipo de películas que yo no había tenido la oportunidad de filmar, vale. con efectos, estos efectos de, de sangre, estos efectos de, 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 de terror, ¿no? Este, Efect, fue increíble. Bueno, efectos verdad. especiales, porque efectos por lo regular tu, increíble. tu trabajo es bien actoral y no, no depende de otras cosas, claro, pero claro. muchas veces, el, no te preocupes si todo el mundo le mete cuatro cantazos. Este, pero esta cuestión de que depende de otras cosas también, en Correcto. la misma actuación. Sí, este, sí, 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 no, el vamos, maquillaje, mano, entonces. Lo hablamos hace par de días cuando me visitaste a, a, a casa, que Correcto. te gustó el papel. Sí, 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 no, la <ríe> o sea, verdad. Estas que... cosas que tú dijiste, contra qué chévere, mano. Sí, no, agradecidísimo con Erika Sánchez, la productora que, que, que pensó en mí, con Billy Roftar, que es el productor de, de Lemon. Este, gracias a Dios, ellos están contentos con el trabajo, este... Uh -huh. Y la verdad, pero yo súper agradecido que, que me hayan puesto en mis manos un personaje tan, tan interesante. Uh -huh, este, sí, tan importante. Y también a nivel cine, yo no hacía cine desde hace cuatro años y la película que yo hice fue una alemana. Ah, que no la, se ha proyectado. la última que habías hecho. Es Correcto, okay. Maestro de Stodd, es que se proyectó en Europa. Eh, ah, acá no. No sé, acá no, ha llegado hasta el hecho y estuve con el director ahorita Esta de ahora es producción mexicana full. Esta es producción, okay. sí, de Lemon. Ah, ah, de Lemon, de Lemon de con videocine. De... Con videocine es la casa productora de Televisa, la casa productora de cine bueno, de Televisa. Tú me habías dicho que por estar haciendo la novela esta, esta misma casa productora te pide entonces para hacer la película, ¿no? Eh, no, no, no es que me pida, no. Este me. Erika me llamó, Erika Sánchez me llamó. Para el casting. Voy a ser honesto, no. <risa> <risa> Ellos ya tenían un elenco y el actor que iba a interpretar a mi personaje tuvo problemas con la fecha. No se dio cuenta que le confligían las fechas con los dos proyectos. Ok. Dicen que lo que es una okay. desgracia para uno es una dicha para, para otro. Exacto. Este, entonces, pues mira, desgraciadamente para él, los productores no pudieron, ¿sabes? Hacer los ajustes, ¿no? Para que uh -huh. él pudiera lograrlo. Y pues me llamaron en, en un tiempo, me dijeron, Erika, me dijo, Néstor, me está subiendo esto. La verdad es que yo no sé por qué no castigaste, pero bueno, el caso Vamos. es que, 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 tenemos que, que de, arrancamos y tenemos que, estamos, pusimos nombres sobre la mesa y pensamos en ti. Okay. Este, Billy Roftar dijo que sí, que le encantaba. Claro, me dijo, yo tengo que proponerte con el, con el claro, director. Claro, claro. Esto tiene uno, unos pasos a seguir. Correcto. Entonces, pues mira... Este, me ¿Nunca había trabajado con ese director? No, nunca había trabajado con él. Uh -huh. este Y de hecho creo que es el segundo largo que me traje que él hace. Eh, porque él trabaja este tipo de... De, ¿cómo de género. De, de género, género, correcto. Okay. Y entonces, y es muy bueno, muy buen director, muy buen tipo, muy de verdad que trabajar con él fue muy a gusto porque es muy aliviado trabajando con él. ¿sabes? Sí, Te da una tranquilidad cañona, este, sabe lo que está haciendo increíblemente eh, y te sabe transmitir lo que quiere. Ya con el tiempo de 10 años, eh, que hablamos de director y me, me surgió la, la pregunta. <risa> Néstor tiene problemas hoy con el, con el brazo del, del micrófono. Este... Es que eres boricua, man. <ríe> con las manos, no hay break. Milla, por más que si el acento, esas manos no, siguen siendo no. boricua. Sí. Este, <ríe> <ríe> eh, tienes este, este, no una lista, pero como que este top ten de me gustaría trabajar con este director. Me, o sea, el wish list de personas con las que quieres trabajar en México. Eh, ¿Existe eso en tu mente? Fíjate, no, pero sí conozco muchos directores que me encantaría poder trabajar con okay. ellos, pero no así que esto es lo que quiero hacer, quiero trabajar con este director, es mi, es mi sueño, mi no. Ajá, pero... No, no, pero sí hay directores con quien me volvería a gustar a trabajar, como Antonio Serrano, que es un excelente. Eh, mira, hay varios directores que, que, que me gustaría trabajar de lleno con él, patas, yo no he podido, no he tenido la oportunidad de, de trabajar con él este, de tú a tú, ¿no? Ok. Eh, hay varios, mano, hay muchos, hay muchos que... Que a mí me encantaría. Ahorita mismo René... Se te fue el apellido. Ay, se me fue el apellido ahorita, que fue con el que tomé clases de, de, 
del método cuando llega a México. Ah, sí, creo que me... Ajá. Este, es René Pereira. Eh, ahorita está dirigiendo una película y él... Obviamente, como tomé clases con él, uh -huh. conozco su trabajo y digo, este man dirigiendo cine... Sería chévere. Sería inter inter interesante. Muy trabajando. interesante trabajar con él, ¿sabes? Este, sí, sí, ahí uno siempre tiene... Pero a mí la verdad es que... Pues, no sé. Yo creo que yo creo el, el trabajo es trabajo. Y... Claro, claro. Sí, pero a veces uno dice, pues, este director claro, claro. me gustaría sí. porque me, el estilo, por ahora mismo dijiste, uh -huh. de que estudié, cogiste clase con el hombre y dices, este tipo dirigiendo sí, este, sí, sí, claro, debe ser claro, muy bueno. Claro. Tal vez otra experiencia. Claro. Porque a veces uno Mira, no sabe. Mira, este, Billy, Billy Roftar, no, perdóname, hermano, Fernando Roftar también es un director excelente. Y eso sería también, a mí me encantaría trabajar con ese man, porque okay. sé que que aparte, aparte lo conozco personalmente a él, sé que es un buen tipo también, una buena persona, un ser humano que, que yo sé que trabajar con él va a ser muy a, muy a gusto, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Este, este, estaría increíble, porque lo que yo he visto de él... Es bueno. Es bueno, buenísimo, muy bueno. Eh, ¿En tu mente hay hacer cosas tuyas en algún momento? ¿Como director? Como lo que sea, un proyecto que quieras producir, una cosa, una idea que siempre está dando vuelta en tu mente. Sí, no quiero decirla porque me van a dar, pero, pero en sí, teatro, sí. Pero en teatro, existen. En teatro, sí. Y Tengo ya, unos proyectos y, que quisiera hacer en teatro que, que estoy ahí viendo como... Ahora mismo en México, ¿hace cuánto tú no haces algo en teatro? Hace dos años, dos años y medio. Hice ah, el... yo pensé que había sido más tiempo. No, es que hice este, La Tequilera, uh -huh. una obra que trata sobre una cantante... Eh, mexicano de los años 30, no okay. sé, 20, por ahí, 30, eh, lucha, lucha. ¿Y qué tal, qué tal el, el teatro en México? Porque uno habla mucho de, las, de lo que ve en televisión. En todos lados, hay muchas cosas buenas como hay muchas cosas malas. Ok. Este, y, pero cuando producen... ¿Y también es a, a dos semanas o, no, o no, no, dura no. más? <risa> o sea, porque este país, tú sabes que son Mira, dos fines escuché, de semana y fue un instituto <risa> taquillero. Yo escuché <risa> el director que me dice, el director de esta, de, de la tequilera, Ajá. que es que ese es Antonio Serrano. Y me dice, ay, tanto trabajo para 35 funciones. <risa> es increíble. Y él me queda así. Claro, ya yo sé que en, en México son muchas funciones las que se dan por cada producción, pero yo me quedé así escuchando y le dije, si en Puerto Rico te escuchan, bro, me van a decir, no jodas, es un éxito. <risa> Porque acá son seis. Son seis, mano, y es doloroso. Mira, el otro día estaba viendo yo la obra esta gorda, mano. Qué buen texto, qué buen que, trabajo. Por cierto, tuve hace dos semanas aquí a, a, al director, a Axel Sintrón. A Axel. Este, y Pero una dirección dijo... bien bonita, mano. Este, muy, se nota que hay un director de actores, los actores muy bien. El texto es un texto. Me lo dijo. Pero bellísimo. Me bellísimo y este y tú dices una producción como esa seis funciones como como sí esta tiempo. es para que estuviera eh, las 35 de pero los demás actores también tienen que seguir trabajando también o sea, que los vea que mi hermano está en tres producciones al mismo tiempo entonces contra es que aquí se trabaja está heavy ¿no? mano yo creo que sí son unos titanes en el que porque eh, se pudieran concentrar en un solo trabajo. El actor que, trabaja, meses, el no, actor no. que trabaja en Puerto Rico tiene tres vidas, bro. Sí, sí, <ríe> sí, la verdad. En cuestión de actuación tiene tres vidas. La verdad, sí. Este, Néstor, ya estamos acabando, pero antes de irnos, quiero hablar un poquito de la experiencia esta de pues, una cosa que tú te tires la, al ruedo y ahora tu hijo está actuando. <ríe> ¿Qué es para ti como padre... De, que, mira, ver a tu hijo que de momento está cogiendo los pasos de papi. Mira, te digo honestamente, <risa> este, al principio yo no estaba muy de acuerdo. La mamá fue la que insistió en que, ay, pues va a estar haciendo este proyecto, uh -huh. que me gustaría que el niño casteara, no sé qué. Ella antes me había dicho, ay, pero para qué casteé, para comercial. Y yo he dicho, no, 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 no. Ya que siga su vida de niño, con uh -huh. su deporte. Que se disfrute la vida. Exacto, su niñez, ¿no? Este, ya en un momento dado, si él decide a los 18 años, 17, uh -huh. ser actor, pues, pues papá lo va a ayudar claro. 100%, ¿no? Y le voy a, por lo menos, Encaminar. encaminarlo, exacto, encargarlo por, por dónde se tiene que ir y que dónde debería estudiar y no, aquí y allá. Y dónde levantar el bandera. Pero sale, esta, <risa> sale esta, esta serie, la verdad que, mira, no puedo dar mucho detalle de la serie, uh -huh. pero va a ser, yo creo que puede ser una serie muy exitosa por el tema que va a tocar. Uh -huh. Este va a estar transmitida también por una gran plataforma. Uh -huh. eh, está producida por dos Gente grandes que... productores que de tanto uno mexicano, una casa productora mexicana como acá puertorriqueña. Eh, tiene todos los elementos para, para no, realmente no, no, no. hacer un éxito. Entonces la mamá me dijo, ah, que le audiciona, que le audiciona. Y yo, pues dale que audicione. Entonces, primero, primera audición 
fue canto y baile. Y, ¿Y te y te... dije, ah, ya ni canto ni baile. Entonces, este, este man no va a pasar la primera. <risa> me quedo otra. Tómale, que me chica. Cuando, es que se la, yo la vi, yo vi la audición. Y, y te vi a O el ensayo para la audición y, y, y yo dije, ah, Madre, si canta, <ríe> me y baila tener... el muchacho. Ay, pues voy a tener que callar aquí. <ríe> y nada, mira, le, le dieron la segunda, la segunda, callback. el callback. Eh, yo, pues, yo estoy en México, le hablé con una gran amiga mía, Yasmin Ajá. Lucet, este, y le dije, porfa, coachámelo ahí para, porque tampoco vaya a ser ahí claro, el ridículo, papel, ¿no? Claro. Este, si es yo para, sé que coja, que... para que tenga el papel, no que haga un papel. No, no y yo, no, como le dije a él, se lo dije en ese momento, mira, papi, hay 60 muchachos audicionando, uh -huh. o quizás más. No te sientas mal si no, no te llaman. Tranquilidad, porque a papá le ha pasado mil veces. Uh -huh. No quiere decir que seas mal actor. No. Es que también era eso. Yo no quería enfrentarlo uh -huh. a, a una decepción. ¿Sí claro. me entiendes? A tan, tan temprana, temprana edad. Que mira, este, en este momento le salió bien. Claro. Y ojalá Pero que le siga saliendo manera, bien. Podría haber salido Pero bien. exacto. Yo estaba en, ese, en esa preocupación, mira, que no se va a decir, se vaya a Vamos. caer en el rocho. Tú, con experiencia tuya ya de, de vida, tú estabas preparándolo para el no. Correcto. O sea, eh, mejor te preparo para el no que para el sí. Exacto. Y entonces, mira, esto es así, así, así. Mira, a veces están buscando tipos, están buscando un tipo con el pelo así, ah, asado. Ah. Un tipo más bajito, uno más alto. Entonces, para que estés tranquilo. Y me dijeron, está bien, papá. Y fue y lo hizo y lo hizo muy bien. Entonces, pues ya nos llamaron. Cuando yo llegando aquí, de hecho, que lo, antes de montarlo al avión. Que iba a jugar. Que iba a jugar el Ajá. 8 nos llaman para decirnos que se quedó. <risa> y bueno, y cuando llegue el 18, el 19 empieza ensayo. Y dije, se, las vacaciones mías ya se... <risa> se Porque obviamente, pues, pues yo estoy aquí. En este momento, pues me tocó a mí ayudarlo con claro, sus escenas claro. y todo lo demás. Y mira, te digo honestamente... Eh, bueno, el chamaco... <risa> yo no soy el gran eh, eh, profesor. Este, como te digo, yo sé trabajarlo y yo me entiendo yo para claro. trabajar un personaje. Pero para yo explicarte cómo lo hacerlo tú. Y lo que tienes que buscar, para mí se me dificulta eso, ¿no? Yo por eso creo que, que los maestros, no cualquiera es maestro. ¿verdad? Claro. Este, cada cual tiene lo suyo. Una cosa y los es maestros saber, es muy importante enseñar. un maestro, ¿no? Cuando sabe transmitir el mensaje. Entonces, pues nada, yo lo que sí entendí es que el tipo, eh, ¿cómo se llama? Reacciona rápido a lo que tú le dices. Okay. Si él te tira la línea de una manera, uh -huh. para arriba, tú dices, no, padre, papito, mira, entiende que es por esta, esta razón y se ah. oye mejor para abajo. Así, de esta manera. Y entonces, Ah, ok. Y te lo hace y te lo hace. Y dice, ah, tú sabes. Sabes de seguir direcciones y, y, y las absorbe rápido. Y las absorbe y las puede... Este, sí, las internaliza y las trabaja. Y las trabaja, correcto. O sea, que, eh. Pero mira, al principio está un poquito... Porque yo sé que, tú sabes, es duro. Yo he trabajado con niños. Yo he trabajado con niños que hacen mis hijos. Y mira, se cansan. Llega claro. un momento que se cansan. Eh, y, no está, y no estamos jugando, que dice me voy a descansar, no, papi, tienes no, que sí, seguirle claro. porque esto hay que terminarlo. Tú, tú quieres otro, 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 otro Correcto, actor? correcto, exacto, ¿no? Y es así, entonces de momento también, pues bueno, estamos todos adultos en una producción, estamos platicando y el niño está ahí, está escuchando cosas que a lo mejor a mí, yo a veces hacía así y decía, hijo, este chamaquito está escuchando estas cosas, pero el papá también estaba por ahí, no se preocupaba. Uh -huh. Para los papás también está bien, bien duro porque tiene que estar en el set. Todo 24-7. El uh -huh. Ellos no se pueden ir, entonces... Sí. El, el papá que crea que va a poner en el Cebuela Farandulial está erróneo. equivocado. Entonces, pues nada, son cosas que yo... Me, y, me, y también quería que yo, yo a mí como actor, me ayudó mucho a tener una gran niñez. A tener una niñez en la claro. cual yo me iba a la bicicleta, en la cual el skateboard, surfing. Tienes una este, experiencia de vida. Correcto. Yo creo que eh, eh, el actor es bueno... Sí, el actor tiene. que empieza desde bien chiquito a dar palo la burbuja de él es totalmente diferente. ¿sabes? Y algunos sí llegan, y algunos sí y, llegan pues, a esto, pero muchos, muchos de ellos tumban, se, quedan, se quedan ahí. Y ahí se está, está ahí. Y es por eso mismo, porque no tuvieron vivencia. ¿sabes? No hay de dónde agarrar También. para tú tener... Vamos, esto es como, como lo de hoy en día, que los, los niños no lo dejan ni que se enfermen. Al niño hay que tirarlo por la cuneta, claro, para que coja los... Que para exacto, que coja y el cuerpo, para que, para que claro, los cuerpo reaccione. Y es, claro, eso, eso es parte de vida. Así es. Entonces, eh, el, lo mismo yo creo que es la actuación. Tú tienes que tener un, un, unos momentos para que tú te puedas agarrar. O que en esta escena hay que llorarte, pues me voy a acordar aquella vez que pasó aquello. Claro. Y lo jalo aquí. O sea, todo eso son herramientas para el actor. Claro. O sea, es que... Bueno, por online está el muchacho va a actuar y... Sí, sí, y sí. Y sí, ya, sí, ya, 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 lo, ya, ya lo bregaste Sí, con no, tu... ya, pues ya que... No, ¿qué te digo, <risas> estuve ensayando con él y ayudándolo este, 
para que llegara a su y juego. Y lo ves, él está emocionado, o sea, él está, está con... súper contento. Ahora mismo está en México, se fue el miércoles, este, ya grabó, ya grabó dos días, ayer grabó su primera escena de hablada. Este, hablé con él en la tarde y me dijo que le encantó. ¿Y estas conversaciones al revés ahora? No, el otro día, el otro día que lo dejé en el aeropuerto, le escribí y le digo, como es la vida, mi, mi amor, este, hoy me tocó a mí dejarte en el... Qué lindo estás. <risa> no me imagino. Dejarte en el aeropuerto para que vayas a trabajar y lo que tú has hecho por mucho tiempo, ¿no? Este... Fue un cambio de papel. Ajá, de momento. Bueno, me emocioné yo. <risa> de momento, entonces, pues, y no, y soltando el ruedo, tú sabes, yo no estando allá, pues también como que me estaba dando un poco duro, pero es que yo tengo ahorita mismo, tengo, uno, tengo que estar aquí en Puerto Rico por una situación claro. este, familiar y específica que, que no me puedo ir inmediatamente. Eh, y ya tengo el pasaje para el 19, entonces, claro, y, que, y esta semana me hacía falta estar acá, entonces, y ya mismo pues ya no allá. podía entrar así el lunes, el próximo lunes. <risa> Este... Pero era soltarlo al ruedo solo y soltarlo a la, a la ciudad también con la mamá que no conoce la ciudad. Uh -huh. Tú sabes, fue sentarme con él, explicarle cómo es la ciudad, explicarle qué, ¿Qué es lo que hace, hay, qué, qué es lo que... Exacto. Sí, eh, fue una preparación. Y todos los días hablo con él por eso mismo porque siempre te queda ahí la, la, la preocupación. Porque a pesar de cuando se fue a Ecuador, se fue a Ecuador con un grupo de, de, claro. de futbolistas y van amigos, a jugar, y van aquí, van Estaban y cuatro dirigentes, ¿sabes? Uh -huh. Estaban... Cinco mamás y cinco papás, entre cinco mamás y pero, cinco papás. Pero acá es totalmente Y todos otra los cosa. amigos. Pero acá está la mamá y el solo. Uh -huh. Que sí, hay gente de la producción y todo, pero de momento los niños, porque son varios niños que están en la uh -huh. producción, uno los viajan para Puerto Rico, él se ha quedado solo, o pues, uh -huh. regresan, uh -huh. y ahí ya, pues, ya está ahí otra gente, y ya uno pues, también está tranquilo, ¿no? Porque. Claro. Ay, es que eso ya tú sabes, con los sí, hijos, sí, no, no, uno no, siempre no. piensa en la seguridad de ellos, mano. Sí, sí, Entonces, sí. No. Uno, uno, pues que se chave, yo brego por mí mismo, pero ese pensarle que. Ese niño pase por cosas que ya yo pasé, que no las tenga, pues es una preocupación, Néstor. Es una idea. Claro, 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 claro. O sea, el y papá uno nunca está, quiere que pase por ahí. mala experiencia, pero, pero, eh, pero así y, va a ser. y más cuando tú conoces el negocio. Claro. claro. O sea, yo creo que eso es, pa es parte esencial. Pero les deseo éxito a ambos. Yo sé sí, que, no, no, yo sé que, que no, para él va a ser una gran se experiencia. Y mira, hasta el momento, yo creo que las conversaciones que he tenido con, con los productores y con, la, y con la producción. Son gente que están mira, muy, muy al tiro. Eso es importante. Este, con mucho respeto, este, considerando a los niños, que son niños, ¿no? Uh -huh. eh, sus horas de trabajo, su, sus necesidades de gente en cuanto a comodidad y demás. Entonces, pues mira, estoy contento y estoy tranquilo por ese lado. Eso es importante. La verdad. Néstor, este, algo nuevo o lo próximo en la película, ¿no? Que salga el estreno de la película. El estreno ¿no? de la película, sí. Este. Y, y bueno, y, y poniendo y, y poniendo la vela blanca a, a iluminar el camino para que este proyecto que, que viene a ser aquí. Este, sí, porque que, mira, a pesar, no solo el que viene a trabajar a Puerto Rico y trabajar con mi gente. No, me, me llenó de mucha alegría y claro, y de que Rafael confiara en mí y, y, uh -huh. y contara con mi, conmigo. Este, es porque también entiendo que va a ser un, un taller para muchos actores. Okay. Yo entiendo que los técnicos aquí siempre tienen, o por lo menos tienen más break de Totalmente trabajo, de acuerdo. porque vienen películas extranjeras, porque tienen comerciales, por, ¿sabes? Y, y lo que se produce aquí. Uh -huh, uh -huh. A mí el yo entiendo que el actor difícil. puertorriqueño no ha perdido este esa, esa este, ay, ¿cómo se llama? Oportunidad de, de, del mercado dramático para, para la pantalla pequeña, ¿no? Para la televisión. Uh -huh. ¿Sabes? Hay cine, se está haciendo cine, pero no se está haciendo televisión en cuanto a, a series, no se está haciendo... Eh, y se está haciendo, pero eh, y ahora mismo el cine se está haciendo con más frecuencia que antes, pero no a un nivel avanzado, de que tú de aquí saltas para acá y brincas acá. O sea, no, no es entonces, que... Entonces entiendo que para, para los actores, pues, pues mira, va a, haber, va a haber bastante trabajo, ¿no? Qué bueno. Y, qué bueno. y, man, y de, honestamente, el guión estuvo, estaba muy bien. Este, eh, la dirección a mí me encantó. La calidad que yo vi en los monitores se veía increíble. Y sí, que lo que viene... Con chévere. los compañeros actores que trabajé tanto puertorriqueño como extranjero fue bien, bien uh -huh. chévere. Entonces, yo entiendo que, que, mira, que tenemos un producto que sí se puede vender y que ojalá que así sea. Así será, así será, Néstor. De verdad que siempre me encanta tenerte aquí. Tú sabes que nos hemos mantenido con tú y que estás en México 10 años. Siempre <ríe> nos vemos y hablamos y eso contacto, es importante. Claro. El contacto sigue. Di tus redes para que la gente sepa lo que ah, hay. Claro que sí, pues mira, me pueden buscar por en Instagram, Néstor Rodulfo, arroba Néstor Rodulfo, así. Y, y Néstor Rodulfo igual en Facebook. Facebook. No uso Twitter, la verdad. Sí que tengo, tengo ahí la página y eso, pero... 
Sí, el Twitter, Twitter no, era otra no, cosa. No, el Twitter, si lo, me ponen algo por ahí, ni, ni me entero. Bueno, la pues, verdad. de verdad, ya sabes que lo próximo que venga, nos sentamos de nuevo y hablamos un rato. Claro que, que tú y yo sí. hablamos, aunque <ríe> no tengamos el micrófono y la cámara al frente. Gracias, así que... gracias por la invitación, Gaby, una vez más. Gracias. Bueno, es un gusto estar contigo aquí. Como ya tú viniste una vez, ya te Ajá. toca a Tichel, ya no es sí. un botoncito, ya, te, ya tenemos Tichel para que te pongas eso por allí, aunque sea para la... Claro que sí, <ríe> bueno, claro que sí. <ríe> este, y nada. Hasta aquí otro programa más de Hablando a 24 Frames. Como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.